o programa Casa Decor. Também entra em outras áreas, que é o caso aqui do Osmar Reis, que é engenheiro agrônomo, e foi um dos homenageados para 2017. Como foi a surpresa, Osmar? Ah, foi bastante gratificante, foi assim, pego de surpresa, né? Foi uma homenagem bacana, gostei muito. Esperava? Não, não estava esperando, não. foi surpresa mesmo. E como é esse reconhecimento sendo votado por vários profissionais? Ah, para a gente é um reconhecimento, um trabalho que você fez, né? E tem alguém vendo, né? Isso é importante, né? Você ser reconhecido, né? No nosso programa a gente fala muito sobre construção, né? Construção civil, agora há pouco eu entrevistei até o Moisés e a gente perguntou é, como que foi para 2017 na área da construção. E na área da agronomia, como foi em 2017? Ali eu acho que de um modo geral, né? A situação que o país está passando, tudo teve uma, uma retração, né? Mas não tem que ficar pensando nisso, não. Você tem que trabalhar e continuar, né? E vencer a crise aí, que está aí para todo mundo, né? Com certeza. Osmar, parabéns tá? pela homenagem merecida, né? E a gente se vê dia 24, né? Ah, é, com certeza, estaremos aí dia 24. Agora eu vou falar com a sócia do programa Casa Decor. <risos> A arquiteta Valéria Viana está sempre presente no programa, está sempre presente nas nossas atividades, como também eu procuro sempre prestigiar vocês, né Valéria? Ah, com certeza, você é uma parceira e tanto, Cissa. a gente sempre conta com você. Bom, a Valéria é diretora de comunicação aqui da Associação dos Engenheiros e Arquiteto. Conta aí como que está esses preparativos todos para os homenageados de 2017, Valéria. Não, é sempre sim uma expectativa muito grande, né? Quem que vai ser homenageado e como que vai ser? Então, assim, é um é um prêmio muito importante na para a classe, né? Tanto para os arquitetos, como para o engenheiro, como para os agrônomos. E todo ano a gente é, tem às vezes discute entre os próprios profissionais, é, quem escolher, cada um dá seu voto, justifica. Então é, é muito bom a gente ver, é, a, a, a Bia é uma arquiteta nova, se despontando muito profissionalmente, ser homenageada, você vê né, os colegas todos voltando, então é, para ela, né, para o pro profissional né, é uma gratificação, né, você vê o reconhecimento dentro da tua classe, como também o Moisés, um profissional já de tanto tempo, engenheiro tão né, renomado. Todo, todas as áreas. Então, é, é um prêmio assim, muito esperado. Né? O jantar é muito gostoso, dá muito trabalho para a gente. Mas vale a pena para quem vem. Então, com certeza, a gente procura sempre fazer o melhor. Né? A gente gosta mesmo de receber bem. Agora com o nosso salão, né? que está um salão super bonito. Agora a gente já faz uns anos né? que a gente faz aqui na nossa casa. Então é muito mais gostoso. E é um salão que a gente está... Oferece também... Para a mega de uma estrutura, né? Ah, com certeza. É, a gente tem uma agenda né, bem, bem movimentada mesmo para aluguel do salão. Mas para nós, para o nosso jantar, já fica reservado todos os anos, porque é a data especial para a gente. É tanto que eu estava falando agora há pouco com a Cláudia, a associação tem as festas tradicionais. A gente saiu agora em agosto do Porco no Rolete, que é tradicional, e já estamos indo agora para a festa né, da, dos homenageados, né, os profissionais homenageados 2017. Mas fora isso também tem palestras, tem chás, né? A gente já falou isso num dos programas, mas vale a pena lembrar o pessoal de casa, né? Para ficar de olho nessa agenda aqui, né? Ah, com certeza. Não, a gente procura fazer uma série de cursos durante o mês, a gente tem para todas as áreas dentro da engenharia, arquitetura e agronomia. Então, todo mês nós temos cursos e nós temos também o Porco no Rolete, que também já é um sucesso há mais de 20 anos, né? E é, os chás beneficentes, que a gente faz, geralmente a gente faz um chá no meio do ano, onde a gente é, é, faz arrecadação para alguma entidade que atende idoso, algum asilo. E a gente faz um, às vezes, no final do ano, para arrecadação de brinquedos, para a gente atender entidades que atendem criança. Né? Então, também, isso já virou tradição dentro da associação. 
É, muitas atividades. É que o pessoal aqui não para, não para lá fora nas suas atividades profissionais e não para aqui dentro. Valéria, parabéns. A gente já tem certeza que esse evento vai ser mais um de sucesso. E a gente não poderia encerrar o programa de hoje sem falar com o nosso é, presidente, que agora está em presidente de exercício do CREA. Né? Tem que falar isso, porque assim, é uma honra para a gente marilhense né, ter profissionais que estão se destacando lá fora também, que é o caso do Edson, agora que está em exercício no CREA São Paulo. Ah, com certeza, é uma honra para a Marília, né? ele está como presidente de exercício, ele é vice-presidente do CREA São Paulo e agora ele está como presidente em exercício. E a Cláudia também ocupa uma diretoria lá, então para a gente é uma honra né, ver Marília despontando aí dentro dessa área. Né? Bom, então agora a gente vai atrás do Edson né, para bater um papo com o Edson Navarro. E eu agradeço muito a sua participação, conto sempre com você, né? a parceria e no, e no teu programa também, tá bom? Muito obrigada. Você ficou de voltar para falar sobre calçada. Com certeza estarei lá. Vou cobrar. <risos> tá, obrigada. Presidente e presidente, não interessa qual tipo, né? Porque aqui você era presidente, agora está presidente em exercício no CREA, Isso. mas é presidente, né? Sim. É, tu... Eterno presidente, Eterno né? Eterno presidente, gente. Eu, 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 eu presidente aqui, é, agora está em exercício lá em São, em Paulo. São Paulo. Conta pra gente essa reviravolta, porque na realidade em São Paulo você é vice do é, Vinícius, eu, né? Eu, eu, eu sou, estou na vice-presidência, quer dizer, hoje eu estou na presidência, no exercício da presidência. Mas o presidente é o Vinícius, é, ele saiu, se afastou para concorrer à reeleição e, e como eu estava na vice-presidência, acabei assumindo a presidência. Então até o dia 15 de dezembro, é, estou lá no exercício da vice-presidência do CREA, que na realidade é a presidência, só que como o presidente eleito era o Vinícius, né, então eu estou lá e eu sou o vice-presidente e assumi a presidência. Edson, o ditado é que o jovem aprende com o veterano. O veterano aprende com o mais jovem? A todo instante, a, a todo minuto a gente está aprendendo. Por quê? Essa garotada, eles têm ideias que às vezes a gente, e hoje com a tecnologia do computador, da, do celular, isso aí se tornou muito rápido, então eles, eles raciocinam muito rápido. Né? E a disposição que eles têm... Às vezes empolga a gente que tem uma já está mais estabilizado, mais tranquilo. E isso ajuda a gente a, 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 a como dizer assim, exige, é, exige gente, da gente exige. participar, e que, participar. E, que, e que a gente continue participando. Porque eu, eu fiz, vou falar assim, eu sou não sou tão velho, mas também fiz 60 anos agora. Então quer dizer, ainda tem um bom período de trabalho. Se bem que eu estava pensando, ah, já fiz 60 anos, já está na época de aposentar, né? Vou tomar conta lá da minha propriedade agrícola, vou esquecer um pouco. Mas quando isso ocorreu e, me, e, e, e essa função foi me passada, a, deu um ânimo e a gente e agarra, fica mais também, jovem. Fica mais jovem. Acaba, acaba pegando isso daí e andando. Eu posso falar isso para você porque é uma experiência. Eu estou com uma, uma filha se formando agora em engenharia civil no, e ela tem um pique de, ai, vamos fazer isso. Mas, então é assim. Que... Aí tem que acompanhar o ritmo <risos> mesmo. Bom, a gente se vê no dia 24, nos, okay, pra, no jantar. No jantar da pra, da Estamos aí, vou estar presente. Final de conta, é, vai ser um, um evento muito, muito legal. A, a, Estamos preparando esse evento para todos os profissionais, sócios da associação, para os amigos, né? E é um evento que, tradicional na cidade, é um evento em que nós temos uma adesão bastante grande de, 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 de profissionais. É, por isso que o pessoal tem que garantir aí né, o seu convite rapidamente. É. Vou aproveitar que você está aqui do meu lado e a gente se despede de mais um programa Casa Decor. Nós nos vemos na próxima semana, um ótimo final de semana e que Deus te abençoe.